वेलकम बैक टू आवर चैनल विशन डब्ल्यू बी सी एस तुम्हारे सबा के स्वागत जी देवीना बनार्जी आज के आबो वन टपिक वन मार्क्स प्रोग्राम नहीं चले आज के खूब सम्भवतः तो थार्ड पार्ट हो थार्ड क्लस तो शेष मुहूर्त एक रिविसन चलते तुम्हारे पी एस सी क्लैक्स स्पेशल तो आज के विषय से विभिन्न अवार्ड्स अर्थात भारत जो सम्मानगुलो रही है बा पुरस्कार रही है से ही सम्पर्कित तो विशेष किसू तथ्य तो विशेष किस प्रश्न भीषण इम्पोर्टैंट कोश्चन और कोश्चनगुल्लो क्योंकि जथेष खेटे एकदम ये कोश्चनगुलो क्यों एकदम हमार निजे तैरी तो देखो कोश्चन गुजरात अवश्य तुम्हारे भलो लागे और ये क्लस पीडिएफ जो तुम्हारा पे चाओ तेल अवश्य हमारे भीषण डब्ल्यू बी सी एस एप्सटा के डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर थे गए डब्ल्यू पी पी एस सी अब सेक्शने चले जाओ से गले तुम्हारा समस्त पीडिएफ पे जा क्लस पीडिएफ एचड़ा प्रिभिया क्लस जो पीडिएफ रही है समस्त पीडिएफ तुम्हारा पे जा तो आगे भीषण डब्ल्यू बी सी एस एप्सटा के डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर के और क्लस केम लगे अवश्य जाना तो चलो शुरू करा जा आजकल क्लस फार्ष्ट क्वेश्चन की आज देखे नहीं इजी क्वेश्चन बाट एक्सप्लेंेशन प्रचुर रही है इटार सम्पर् जो भारत रत्न कब चालू है भारत सरकार दे ठीक तो प्रत्येक बच्चों देव है ना जो बच्चों मन करना से बच्चों देव है जमन दूहजार चौबीस लास्ट देखो पचिस आसे नहीं दूहजार चौबीस आगे देव हो लास्ट अटल विहारी वाजपेयी नानाजी देशमुख दू नम्बर नानाजी प्रणब मुखार्जी सरि एक नम्बर प्रणबी वाजपेयी ना अटोमेटी वाजपेयी तरह आगे पे प्रणब मुखार्जी नानाजी देशमुख ए भूपेन हजारिका एक्सट्रीमलि सरि अटोमेटी वाजपेयी तरह दो हज़ार चौदह साले पे ठीक है नाम हो दो नम्बर नाम हम भूपेन हजारिका एक जो गायक ओके तो दो हजार उन्नीस साले तीन जन पे नानाजी देशमुख प्रणब मुखार्जी और भूपेन हजारिका ठीक है दो हजार चौबीस साले पांच जन नाम घोषणा कर तो डिटेल्स तो भारत रत्न कब चालू हो भारत रत्न चालू हो चुवान्न साल फिफ्टी फोर यह नाइनटीन फिफ्टी फोरे कारा कारा पे प्रथम जो नाम घोषणा कर सी राजा गोपालाचारी दु नम्बर व्यक्ति हम सर्वरी राधाकृष्णन तो तीन जन व्यक्ति उन्नीस चुवान्न साले भारत रत्न पे प्रथम ठीक है तो दूहजार उन्नीस एन पेहजार चौबीस दी भारत तृत्य सर्वोच्च सम्मान तारे बोले दी प्रथम हम भारत रत्न द्वित हम पद्म विभूषण ठीक है 
এবং তৃতীয় হচ্ছে পদ্মভূষণ এবং চতুর্থ হচ্ছে পদ্মশ্রী পদ্ম অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে প্রথম হচ্ছে পদ্ম বিভূষণ তৃতীয় দ্বিতীয় হচ্ছে পদ্মভূষণ এবং তৃতীয় হচ্ছে পদ্মশ্রী পদ্ম অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে যদি মনে না থাকে একটা জিনিস মাথায় রাখো মানে এখানে বর্ণ সংখ্যা কত দেখো এখানে পদ্ম ভূ বিভূষণ ঠিক আছে এখানে পদ্মভূষণ আর ভারতরত্ন পদ্ম বিভূষণ এখানে দেখো এক দুই তিন মানে আমি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বর্ণ করছি না এখানে ছটা এখানে পাঁচটা এখানে তিনটে ঠিক আছে পদ্ম বিভূষণ পদ্মভূষণ তারপর হচ্ছে পদ্মশ্রী তাহলে আমাদের ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ সম্মান কোনটা হচ্ছে পদ্মভূষণ ঠিক আছে পদ্মভূষণ হচ্ছে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ সম্মান নেক্সট প্রথম রাজীব গান্ধী পুরস্কার কে পেয়েছিলেন সচিন তেন্দুলকর বিশ্বনাথন আনন্দ কপিল দেব উপরের কেই নন এটা হচ্ছে রাজীব গান্ধী খেলরত্ন মানে ক্রীড়া জগতে যত অ্যাওয়ার্ড রয়েছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্মান উনিশশো একানব্বই সালে এই রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কার চালু করা হয় কিন্তু দু সালে এই অ্যাওয়ার্ডের নাম চেঞ্জ করে দেওয়া হয় কি ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন এই নাম দেওয়া হয় ঠিক আছে উনিশশো একানব্বই প্রথম এই অ্যাওয়ার্ডটা ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে সব থেকে প্রাচীন কিন্তু অর্জুন অ্যাওয়ার্ড উনিশশো একষট্টিতে চালু হয়েছে তো প্রথম রাজীব গান্ধী খেলরত্ন কে পেয়েছিলেন আমাদের ভারতের গ্র্যান্ড মাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ ঠিক আছে দাবা খেলার সঙ্গে যুক্ত বিশ্বনাথন আনন্দ পেয়েছিল উনিশশো সালে রাজীব গান্ধী খেলরত্ন নেক্সট কোন লিপিতে ভারতরত্ন শব্দটি খোদিত থাকে দ্রাবিড় ব্রাহ্মী সংস্কৃত দেবনাগরী দেখো আমাদের ভারতরত্ন যে সম্মানটা দেওয়া হয় না সেই যে পুরস্কারটা দেওয়া হয় যে পদকটি দেওয়া হয় সেই পদকটি হচ্ছে একটা পিপল গাছের পাতা অর্থাৎ আমাদের যে অসত্য গাছের পাতা সেই পাতা শেপে দেওয়া হয় এবং সেই মাঝখানটায় একটা সূর্যের ছবি থাকে সূর্য থাকে এবং তার নিচে লেখা থাকে সত্যমেহ জয়তে প্ল্যাটিনামের তৈরি এই পদকটি সত্যমেব জয়তে লেখা থাকে যেটা কোন অক্ষরে বা কোন লিপিতে লেখা থাকে এইটা লেখা থাকে এবং ভারতরত্ন কথাটা লেখা থাকে দেবনাগরী অক্ষরে ঠিক আছে দেবনাগরী অক্ষরে আমাদের সত্যমেব জয়তে কথাটা লেখা থাকে এবং ভারতরত্ন শব্দটিও সেখানে খোদিত থাকে ওকে বুঝতে পেরেছো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আমাদের স্টার্টিং থেকে কিন্তু এই ছোট ছোট জিনিসগুলো সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ প্রথম কোন বিদেশিকে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়া হয় ঠিক আছে ভারতরত্ন সম্মান বিদেশিরাও কিন্তু অনেকেই পেয়েছেন যেমন আমাদের ভারতীয় হিসাবে যে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মান নিসানি পাকিস্তান যেটা পেয়েছিলেন মোরারজি দেশায় ঠিক আছে তো তেমনি সেই রকমই আমাদের ভারতরত্ন যেটা সর্বোচ্চ সম্মান সেটাও দেওয়া হয়েছে দুজন বিদেশিকে কে কে অপশান কে কে আছে তাহলে প্রথম কে পেয়েছিলেন খান আব্দুল গফর খান নেলসন ম্যান্ডেলা মোহাম্মদ আলী জিন্না শেখ মুজিবুর রহমান মোহাম্মদ আলী জিন্না এবং শেখ মুজিবুর রহমান ভারতরত্ন পাননি পেয়েছেন এই দুজন ব্যক্তি খান আব্দুল গফর খান এবং নেলসন ম্যান্ডেলা নেলসন ম্যান্ডেলা পেয়েছেন উনিশশো সালে ভারতরত্ন এবং খান আব্দুল গফর খান পেয়েছেন উনিশশো সাতাশিতে ঠিক আছে খান আব্দুল গফর খান যিনি উনিশশো উনতিরিশ নাগাদ খিলাফত আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং তার সাথে পরবর্তীতে তিনি খুদাই খিদমতর বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন পাকিস্তানে পরবর্তীতে চলে যান দেশভাগের সময় পাকিস্তানে থাকতেন তো তিনি ভারতরত্ন পেয়েছেন তাকে ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছিল তাহলে প্রথম কে পাচ্ছেন খান আব্দুল গফর খান সঠিক অ্যান্সার খান আব্দুল গফর খান যাকে বলা হয় যার একটা উপাধি রয়েছে কি সীমান্ত গান্ধী নেক্সট কোয়েশ্চেন সেক্স কত সালে নেলসন ম্যান্ডেলা ভারতরত্ন পান সম্মান পান আমি একটু আগেই বলে দিলাম উনিশশো নব্বই উনিশশো পঁচাশি উনিশশো সাতাশি উনিশশো ছাপ্পান্ন সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে উনিশশো তোমাদের পিএসসি ক্লার্কশিপ মিসলানিয়াসের জন্য কিন্তু এই স্ট্র্যাটিক জিগেগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমি বলছি তোমাদেরকে প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু তুমি কোয়েশ্চেন পাবেই পাবে তো এই ক্লাসটা কিন্তু পুরোটা দেখো ভালো করে দেখো মন দিয়ে দেখো এবং তার সাথে পিডিএফটা অবশ্যই নিয়ে নেবে নেক্সট প্রথম মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মান কাকে প্রদান করা হয় মরণোত্তর অর্থাৎ মারা যাওয়ার পরে তাকে দেওয়া হয়েছে অটল বিহারী বাজপেয়ী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জওহরলাল নেহরু উপরের কে ইউনিয়ন অটল বিহারী বাজপেয়ী দু হাজার চোদ্দ সালে পেয়েছিলেন এবং তখন তিনি বেঁচে ছিলেন তো প্রথম ভারতরত্ন কে পেয়েছিলেন 
লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ইনি ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী অ্যাকচুয়ালি হিসেবে তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী কারণ জওহরলাল নেহরু প্রথম উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে চৌষট্টি তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তারপরে তেরো দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন গুরুজালিলাল লাল ঠিক আছে এবং তার কিছুদিন পরে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হন উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি ভারত রত্ন পেয়েছিলেন পদ্ম বিভূষণ কত সাল থেকে চালু হয় উনিশশো চুয়ান্ন উনিশশো ছেষট্টি উনিশশো পঁচাশি উনিশশো পদ্ম বিভূষণ পদ্ম ভূষণ পদ্মশ্রী অর্থাৎ পদ্ম অ্যাওয়ার্ডও শুরু হয়েছে কত সাল থেকে পদ্ম অ্যাওয়ার্ড চালু হয়েছে উনিশশো চুয়ান্নতে ঠিক আছে তো পদ্ম বিভূষণ পদ্ম ভূষণ পদ্মশ্রী বা পদ্ম অ্যাওয়ার্ড এটা চালু হয়েছে উনিশশো চুয়ান্ন সালে নেক্সট প্রথম মরণোত্তর দাদা সাহেব ফালকে সম্মান কাকে প্রদান করা হয় প্রথম মরণোত্তর দাদা সাহেব ফালকে এই দাদা সাহেব ফালকে সম্মানটি কিসের জন্য দেওয়া হয় সিনেমা জগতের জন্য এটা হচ্ছে সিনেমার সর্বোচ্চ সম্মান ঠিক আছে তো প্রথম মরণোত্তর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মরণোত্তর দেওয়া হয় তো দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ডে প্রথম মরণোত্তর দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড কে পেয়েছিলেন দেবিকা রানী তারপরে পৃথ্বীরাজ কাপুর পঙ্কজ মল্লিক এবং কানন দেবী কি হবে এটার সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে দেবিকা রানী হচ্ছেন প্রথম পেয়েছিলেন দেবিকা রানী দেবিকা রানী প্রথম পেয়েছেন এবং কত সালে পেয়েছিলেন দেবিকা রানী উনিশশো উনসত্তর ঠিক আছে তো প্রথম মরণোত্তর দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড কে পেয়েছেন সঠিক অ্যান্সার পৃথ্বীরাজ কাপুর এটার সঠিক অ্যান্সার হবে পৃথ্বীরাজ কাপুর কত সালে উনিশশো একাত্তর নাইনটিন ঠিক আছে পঙ্কজ মল্লিক পেয়েছেন উনিশশো বাহাত্তরে এটা প্রত্যেক বছরই দেওয়া হয় এবং কানন দেবী পেয়েছেন উনিশশো ছিয়াত্তর বাংলার একজন ছিলেন প্রথমবার ভারতীয় অফিসারদের স্বর্ণ পদক দেওয়া হয় কত সালে এটা ব্রিটিশ আমলে দেওয়া হয়েছিল স্বর্ণ পদক প্রথমবার ভারতীয় অফিসারদের স্বর্ণ পদক দেওয়া হয় কত সালে উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো সতেরোশো পঁচানব্বই সতেরোশো তিয়াত্তর উনিশশো সাতচল্লিশ প্রথমবার ভারতীয় অফিসারদের স্বর্ণ পদক দেওয়া হয় কত সালে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সতেরোশো পঁচানব্বই ঠিক আছে সতেরোশো পঁচানব্বই প্রথম ভারতীয় অফিসারদেরকে স্বর্ণ পদক দেওয়া হয়েছিল নেক্সট ভারতের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান কোনটি অশোক চক্র পরমবীর চক্র সৌর্য চক্র কীর্তি চক্র এখানে যে কটা সম্মানের আমি নাম দিয়েছি প্রত্যেকটা কিন্তু সামরিক সম্মানে এর মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ কোনটি সর্বোচ্চ হচ্ছে পরমবীর চক্র এই পরমবীর চক্র যিনি তৈরি করেছিলেন মানে যে ডিজাইনটা যিনি তৈরি করেছিলেন তারই জামাইকে এই চক্রটা দেয়া হয়েছিল ঠিক আছে এবং তার জামাইয়ের কি নাম সেটা আমি পরে বলবো এখন নয় কারণ এই কোয়েশ্চেন আমার আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান কোনটি ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান কোনটি 
সাহিত্য একাডেমি জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড নোবেল সরস্বতী সম্মান দেখো নোবেলটা কিন্তু ভারত থেকে দেওয়া হয় না এটা কিন্তু সুইডেন স্টকহোম থেকে দেওয়া হয় নরওয়ে থেকে দেওয়া হয় এটা বিশ্বের সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান কিন্তু ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান কোনটি এটা সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড বা জ্ঞানপীঠ পুরস্কার এই জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ডটা প্রথম ঘোষণা বা প্রতিষ্ঠিত বলতে পারি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে ঠিক আছে কিন্তু এটা সম্মানটি দেওয়া হয় দেয়া হয় উনিশশো পঁয়ষট্টিতে ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা সরস্বতী সম্মান সম্প্রতি কে পেয়েছেন এটা তোমরা কমেন্ট করে জানাবে ঠিক আছে সম্প্রতি সরস্বতী সম্মান কে পেয়েছেন এটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে নেক্সট কোয়েশন নিম্নের কোন ব্যক্তি দু হাজার চব্বিশ সালে ভারতরত্ন সম্মান পাননি দু হাজার চব্বিশ সালে ঠিক আছে লালকৃষ্ণ আদবানি চৌধুরী চরণ সিং নানাজি দেশমুখ এম এস স্বামীনাথন আমি একটু আগে বলে দিয়েছি যে নানাজি দেশমুখ কত সালে পেয়েছিলেন দু সালে তাহলে এটা তো হচ্ছেই অবশ্যই বাকি যারা রয়েছেন তারা সবাই দু হাজার সালেই ভারতরত্ন পেয়েছিলেন ওকে তো দু হাজার চব্বিশে ভারতরত্ন কে কে পেয়েছেন চলো দেখে নিন মরণোত্তর ভারত রত্ন পেয়েছেন অর্থাৎ পস্থিউমাস ঠিক আছে এবার কার্পুরি ঠাকুর কে ছিলেন ইনি ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ফরমার চিফ মিনিস্টার অফ বিহার এবং জননায়ক নামে পরিচিত ছিলেন লোকনায়ক সরি নেক্সট দুই নম্বর ব্যক্তি তিনি হচ্ছেন লালকৃষ্ণ আদবানি লালকৃষ্ণ আদবানি ইনি আমাদের যে কেন্দ্র সরকার বা আমাদের ভারতবর্ষে যত পলিটিশিয়ান রয়েছেন সব থেকে প্রবীণতম একজন পলিটিশিয়ান প্রায় পঁচানব্বই বছর বয়সী না ঠিক আছে আচ্ছা লালকৃষ্ণ আদবানি ইনি অটল বিহারী বাজপেয়ী আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিয়ার তিন নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে পি ভি নরসিমা রাও ভারতের প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বে ছিলেন নবম প্রধানমন্ত্রী এবং তার সময় নয়া অর্থনীতি নীতি এগুলো চালু হয়েছিল লাইসেন্সিং সিস্টেম এগুলো চালু হয়েছিল এবং ইনি এল পিজি সিস্টেম অর্থাৎ লিবারালাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন এবং গ্লোবালাইজেশন চালু করেছিলেন আর সব থেকে বড় কথা উনিশশো বিরানব্বই সালে যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয় অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল যেটা বাবরি মসজিদ ছিল না তো সেটা কিন্তু তার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে হয়েছিল ওকে নেক্সট নেক্সট নাম হচ্ছে চৌধুরী চরণ সিং ইনিও কিন্তু পস্থিমাস ভারত রত্নই পেয়েছেন ইনি ভারতের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উনিশশো ছিষট্টি উনিশশো এরকম সময় এবং তিনি কৃষকদের জন্য প্রচুর কিছু স্কিম প্রচুর প্রকল্প করেছেন তো তার জন্য তার জন্মদিনটা তেইশে ডিসেম্বর ন্যাশনাল ফার্মার্স ডে হিসেবে পালন করা হয় এবং তিনি উনিশশো সালে নাইনটিন ফিফটি টুতে এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রেখো প্রয়োজন তোমরা খাতায় লিখে রাখতে পারো আমার ভিডিওটাকে পজ করে করে উনিশশো বাহান্ন সালে তিনি পাঞ্জাবে যে জমিনদারি সিস্টেম ছিল সেটাকে রিমুভ করে দিয়েছিলেন যেটা 
ব্রিটিশ আমলে চালু হয়েছিল লর্ড কর্নওয়ালিস করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো সেটা হচ্ছে সেখানে জমিদারি সিস্টেম ছিল সেটাকে তিনি রিমুভ করেছিলেন ক্লিয়ার নেক্সট পাঁচ নম্বর নাম হচ্ছে পাঁচজন পেয়েছেন দু হাজার চব্বিশে পাঁচ নম্বর ব্যক্তির নাম হচ্ছে এম এস স্বামীনাথন ইনিও পস্তমাস ভারত রত্ন পেয়েছেন দু হাজার তেইশ সালে ইনি মারা গেছেন সেপ্টেম্বর মাসে এবং ইনি ভারতে সবুজ বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন উনিশশো সালে এবং তাকে বলা হয় ভারতের সবুজ বিপ্লবের জন্য অর্থাৎ ফাদার অফ রুলিং রেভলিউশন ইন ইন্ডিয়া ক্লিয়ার নেক্সট নিম্নের কোন সম্মানটি সাহসিকতার জন্য দেওয়া হয় ভারত পুরস্কার সঞ্জয় চোপড়া সম্মান গীতা চোপড়া সম্মান উপরের সবগুলি নিম্নের কোন সম্মানটি সাহসিকতার জন্য দেওয়া হয় সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে উপরের সবগুলি সবগুলি সাহসিকতার জন্য দেয়া হয় নেক্সট রাজীব গান্ধী খেলরত্ন কত সালে প্রথম দেয়া হয় উনিশশো আটানব্বই উনিশশো একষট্টি উনিশশো চুয়ান্ন উনিশশো একানব্বই আমি রাজীব গান্ধী খেলরত্ন করানোর সময় দিয়ে বলে দিয়েছি প্রথম কে পেয়েছিলেন তখনই বলে দিয়েছি এটা সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে উনিশশো একানব্বই নাইনটিন পেয়েছিল বিশ্বনাথন আনন্দ প্রথম নেক্সট কত সালে প্রথম অর্জুন পুরস্কার দেয় অর্জুন পুরস্কার খেলার সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে দেওয়া হয় তো কত সালে প্রথম দেওয়া হয়েছে উনিশশো একষট্টি উনিশশো ছাপ্পান্ন উনিশশো চুয়ান্ন উনিশশো পঞ্চাশ সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে উনিশশো সালে প্রথম অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয় নেক্সট নিচের কোন সম্মানটি দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকার প্রকাশক শাহু জৈন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওছি পরিষদ প্রদান করে পরমবীর চক্র জ্ঞানপীঠ পুরস্কার অর্জুন পুরস্কার কলিঙ্গ পুরস্কার এ সম্পর্কে ছোট্ট একটু তথ্য দিই কলিঙ্গ পুরস্কার কিন্তু দেয় হচ্ছে ইউনেস্কো দেয় ঠিক আছে আমরা যখন ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড করব তখন আমরা এটা দেখব ইউনেস্কো দেয় কিন্তু এটা ট্রাস্ট হচ্ছে বিজু পটনায়ক ট্রাস্ট কারণ আমাদের কলিঙ্গ জায়গাটা রয়েছে উড়িষ্যাতে ক্লিয়ার তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে এখানে যে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার পত্রিকার প্রকাশক শাহু জৈন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানে এই যে ওছি পরিষদ ওছি পরিষদটা কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শাহু জৈন তিনি কোথাকার প্রকাশক দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে অনেক কটা কোয়েশ্চেন হয়ে গেল তাহলে সেখান থেকে কোন পুরস্কারটা দেওয়া হয় সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ওকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার অ্যাকচুয়ালি এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো একষট্টিতে এবং প্রথম দেওয়া হয়েছে উনিশশো পঁয়ষট্টিতে তাহলে প্রথম কে পেয়েছে দেখে নেব নেক্সট কোয়েশ্চেন প্রথম কোন বাঙালি জ্ঞানপীঠ সম্মান পান তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আশাপূর্ণা দেবী এবং শঙ্খ ঘোষ কি হবে সঠিক অ্যান্সার তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আশাপূর্ণা দেবী এবং শঙ্খ ঘোষ সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বাঙালি যিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং শেষ বাঙালি হচ্ছে শঙ্খ ঘোষ শঙ্খ ঘোষ খুব সম্ভবত দু হাজার সালে লাস্ট পেয়েছেন আচ্ছা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন উনিশশো ছিষট্টিতে আর আশাপূর্ণা দেবী প্রথম মহিলা যিনি এই সম্মানটি পেয়েছিলেন আশাপূর্ণা দেবী পেয়েছেন উনিশশো ছিয়াত্তরে আর শঙ্খ ঘোষ পেয়েছেন দু হাজার ষোলো সম্ভবত জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড দু হাজার ষোলোতে পেয়েছেন ঠিক আছে নেক্সট দামোদর মৌজা কোন ভাষার লেখক ছিলেন দামোদর মৌজা ইনি দু সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান তো মালায়ালাম অসমিয়া কোঙ্কনি নেপালি দামোদর মৌজা ছিলেন কোঙ্কনি ভাষার লেখক কোঙ্কনি মানে গোয়া কোঙ্কনি ভাষার লেখক ওকে নেক্সট জি শঙ্কর কুরু কত সালে জ্ঞানপীঠ সম্মান পান উনিশশো ষাট উনিশশো একষট্টি উনিশশো পঁয়ষট্টি উনিশশো পঁচাত্তর জি শঙ্কর কুরুপ ইনি এবং তিনি কোন ভাষার লেখক ছিলেন তিনি ছিলেন মালায়ালাম ভাষার লেখক এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট রয়েছে
থেকে তো কত সালে পেয়েছিলেন উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে পেয়েছিলেন একচল্লিশ ষাটে একষট্টিতে তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পঁয়ষট্টিতে পেয়েছেন ঠিক আছে নেক্সট সত্যেন্দ্রনাথ বসু কত সালে পদ্মবিভূষণ সম্মান পান পদ্মবিভূষণ সম্মান সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম পেয়েছিলেন নন্দলাল বসু সত্যেন্দ্রনাথ বসু আর অনেকে পেয়েছিলেন পদ্মবিভূষণ পদ্মবিভূষণ মোটামুটি চার পাঁচ জনকে দেওয়া হয় পদ্মভূষণ মোটামুটি ওই সতেরো থেকে কুড়ির মধ্যে এরকম দেওয়া হয় আর পদ্মশ্রী পান প্রচুর মানুষ ঠিক আছে অনেক আর তো পদ্মশ্রী থেকে কোয়েশ্চেন আসে অনেক সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসু কত সালে পদ্মবিভূষণ পান যে বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে বছরই পেয়েছেন উনিশশো চুয়ান্ন সালে নেক্সট জওহরলাল নেহরু কত সালে ভারত রত্ন সম্মান পান উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো চুয়ান্ন উনিশশো পঞ্চান্ন উনিশশো পঁয়ষট্টি জওহরলাল নেহরু কত সালে ভারত রত্ন সম্মান পান উনি দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি মানে দ্বিতীয়বার যখন ভারত রত্ন ঘোষণা হয় তখন তিনি পেয়েছিলেন উনিশশো পঞ্চান্ন সালে ওকে নেক্সট সচিন তেন্দুলকার কত সালে ভারত রত্ন সম্মান পান একজন ক্রীড়াবিদ সচিন তেন্দুলকার যাকে ভারত রত্ন দেওয়া হয়েছিল দু হাজার কুড়ি দু হাজার চোদ্দো দু হাজার তেইশ দু হাজার এগারো কত সালে ভারত রত্ন পান সচিন তেন্দুলকার সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে দু হাজার চোদ্দো সালে নেক্সট প্রথম কে পরমবীর চক্র সম্মান পেয়েছিলেন আমি একটু আগে বলেছিলাম যে পরমবীর চক্র সম্মানটি যিনি মডেলটা করেছিলেন তার জামা তাকেই এই পরমবীর চক্রটা দেওয়া হয়েছিল তো কে পেয়েছিলেন এটা অ্যাকচুয়ালি এটার একটা ইতিহাস রয়েছে নামটা আমি হয়তো ঠিক মনে পড়ছে না জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী তখন জওহরলাল নেহরু ছিলেন ইনি এই পরমবীর চক্র তৈরি যে মডেলটা তৈরির জন্য তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল হেরালাল অটলকে ঠিক আছে হিরালাল অটলের অনুরোধে আবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর শিখ রেজিমেন্ট অফিসার বিক্রম খানোলকার আচ্ছা হিরালাল অটলকে দেওয়া হয়েছিল তিনি আবার এই দায়িত্ব দিয়ে দেন বিক্রম খানলকর এবং তার স্ত্রী সাবিত্রী খানলকারকে পরবর্তীতে তারা এই পদকটার নকশা তৈরি করে এবং পরবর্তীতে এই পদক দেওয়া হয় তাদেরই জামাই যিনি কাশ্মীর যুদ্ধে শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে তাড়ানোর সময় শহীদ হয়েছিল তো তাকে দেওয়া হয়েছিল তার নাম হচ্ছে সোমনাথ শর্মা সোমনাথ শর্মা ঠিক আছে এই হিরালাল অটল প্রথম দায়িত্ব পেয়েছিলেন এই দায়িত্ব দিয়ে দেন বিক্রম খানেলকর এবং তার স্ত্রী সাবিত্রী খানলকরকে তারা পদটা তৈরি করেন দুর্ভাগ্যবশত তারই জামায় পায় নেক্সট মাদার টেরেজা কত সালে ভারত রত্ন সম্মান পায় উনিশশো আশি উনিশশো একানব্বই উনিশশো বিরা বাহান্ন উনিশশো চুয়ান্ন মাদার টেরেজা কত সালে ভারত রত্ন সম্মান পান সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে উনিশশো আশি সালে নাইনটিন এইটিতে মাদার টেরেজা পেয়েছিলেন নেক্সট প্রথম কোন মহিলা ভারত রত্ন সম্মান পান ইন্দিরা গান্ধী মাদার টেরেজা এম এস সুবলক্ষ্মী অ্যান্ড সরোজিনী নাইডু সরোজিনী নাইডু ভারত রত্ন পাননি তো প্রথম মহিলা ভারত রত্ন পেয়েছিলেন সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী বাট তিনি কত সালে পেয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী পান উনিশশো ছিয়াত্তর নাইনটিন নেক্সট চিরাগ সেট্টি কত সালে ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পেয়েছিলেন দু দু হাজার একুশ দু এবং সত্যিক সাইরাজ রাঙ্কি রেড্ডি সত্যিক সাইরাজ রাঙ্কি রেড্ডি এরা দুজনেই একসাথে ভারত রয়ে ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পেয়েছিলেন এবং তারা দুজনে কিন্তু ব্যাডমিন্টন খেলার সঙ্গে যুক্ত ঠিক আছে তো এনারা লাস্ট ভারত রত্ন পেয়েছেন দু হাজার তেইশে ঠিক আছে দু হাজার তেইশে ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পেয়েছেন নেক্সট শরৎ কমল কত সালে ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন সম্মান পান টেবিল টেনিস খেলার সাথে যুক্ত শরৎ কমল দু হাজার কুড়ি দু হাজার তেইশ দু হাজার একুশ দু হাজার বাইশ শরৎ কমল কত সালে ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন সম্মান পান শরৎ কমল পেয়েছিলেন দু হাজার 
কত সালে প্রথম দ্রোণাচার্য সম্মান দেওয়া হয় এটা যারা ক্রীড়ার কোচ রয়েছেন যারা স্পোর্টস কোচ রয়েছেন তাদেরকে দেওয়া হয় কোচদের দেওয়া হয় তো দ্রোণাচার্য সম্মান কবে থেকে চালু হয় উনিশশো একষট্টি উনিশশো একানব্বই উনিশশো পঁচাশি উনিশশো চুয়ান্ন দ্রোণাচার্য অ্যাওয়ার্ড চালু হয়েছে শুরু হয়েছে উনিশশো পঁচাশিতে ঠিক আছে অর্জুন উনিশশো একষট্টি ধ্যানচাঁদ বা রাজীব গান্ধী উনিশশো একানব্বই রাজীব গান্ধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল উনিশশো একানব্বই এবং সেটা পরবর্তী দু সালে সেটার নাম হয়ে যায় ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন ঠিক আছে নেক্সট আর দ্রোণাচার্য হয়েছে উনিশশো পঁচাশি নেক্সট বিরজু মহারাজা কত সালে পদ্মবিভূষণ সম্মান পান এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু এখন আসছে খুব বিরু কারণ বিরজু মহারাজা দু হাজার তেইশ সালে দু হাজার তেইশ বাইশে মারা গেছেন তো তাকে নিয়ে কিন্তু বিভিন্নভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে তিনি উত্তরপ্রদেশের একজন মানুষ তো তিনি কত সালে পদ্মবিভূষণ পেয়েছেন উনিশশো আশি উনিশশো নব্বই উনিশশো একানব্বই উনিশশো ছিয়াশি বিরজু মহারাজা আর আরেকটা কথা তিনি কোন ডান্সের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি ছিলেন কত্থক ডান্স এখানে লিখে রাখো কত্থক ডান্স তিনি কত সালে কত সালে তিনি পদ্ম বিভূষণ পেয়েছেন সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে উনিশশো ছিয়াশি নাইনটিন তিনি পদ্ম বিভূষণ পেয়েছিলেন এবং এনার মৃত্যু হয়েছে দু বাইশে সরি দু হাজার বাইশে হয়েছে দিল্লিতে মারা গেছেন তো যেহেতু দু হাজার বাইশ দু বছর আগে তা হলেও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু এখন খুব আসছে ঠিক আছে তো আশা করি তোমাদের এই ক্লাসটি ভীষণ ভালো লেগেছে এবং খুব তথ্যপূর্ণ এই ক্লাস অবশ্যই এই ক্লাসটাকে শেয়ার করো আর কমেন্ট করে জানিও আর একটা কোয়েশ্চেন আমি দিয়েছিলাম এই মুহূর্তে খেয়াল করেছেন বা সেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ঠিক আছে তো চলো আজকের মতো ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করছি আবার পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে বিশ্বের সম্মান পুরস্কার নিয়ে টাটা গুড বাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো থ্যাংক ইউ